வணக்கம் நண்பர்களே யூனிட் டென் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச் அதில் வந்து கியூயிங் தியரி பார்க்கலாம் கியூயிங் தியரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மெயினாக இந்த அரைவல் ரேட் டிபார்ச்சர் ரேட் அதாவது சர்வீஸ் ரேட் ஓகே டிபார்ச்சர் ரேட்டும் சர்வீஸ் ரேட்டும் ஒன்று தான் ரைட்டாக இதில் தான் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் மோஸ்ட்லி கேட்குறாங்க ஓகே இதை வந்து இன்றைக்கி டிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அரைவல் ரேட் அப்படிங்கிறது இப்போ நார் நார்மலாக கியூயிங் தியரி அப்படிங்கிறது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸை வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு ஸ்டாம்பு கவுண்டரில் கியூ நின்றுட்டுருக்கு ஓகேவா இப்போ அரைவல் ரேட்டுனா இப்போ எவ்வளோ எத்தனை நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஆள் வராங்க ஒரு கஸ்டமர் எத்தனை நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை வராங்க ரைட்டாக இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு கஸ்டமர் வராங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு பன்னெண்டு கஸ்டமர் ஒரு அவருக்கு பன்னெண்டு கஸ்டமர் வராங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ரெண்டு ஃபார்மேட்டில் எப்படி வேணாலும் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் இப்போ அரைவல் ரேட் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அரைவிங் பெர் மினிட் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் ரைட் இப்போ அரைவல் ரேட்டுங்கிறது பாய்ஸன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏன்னா ரேண்டமாக ஏன்னா எத்தனை நிமிஷத்துக்கு ஒரு தா ஒருத்தர் வராங்க அப்படிங்கிறத நாம் டிசைட் பண்ண முடியாது அந்த சிஸ்டம் டிசைட் பண்ண முடியாது ஓகேவா ரேண்டமாக யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் வருவாங்க அதை வந்து ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூவை தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ரைட்டாக ஸோ அதனால் இது வந்து பாய்ஸன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது வந்து அப்ஜெக்டிவில் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஓகே பாய்ஸன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அரைவல் ரேட்டுங்கிறது பாய்ஸன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிபார்ச்சர் ஆர் சர்வீஸ் ரேட்டு அது வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்போனன்ஷியல் லா இப்போ அரைவல் ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது பாய்ஸன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏன்னா ரேண்டமாக வருவாங்க ரைட்டாக டிபார்ச்சர் ஆர் சர்வீஸ் ரேட்டு ரெண்டும் ஒன்று தான் ஏன்னா எவ்வளோ எவ்வளோ சீக்கிரம் சர்வீஸ் முடியுதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் டிபார்ச்சர் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அந்த சர்வீஸ் கவுண்டரில் வந்து சர்வீஸ் முடிய முடிய வெளியே போயிட்டே இருப்பாங்க ரைட்டாக ஸோ சர்வீஸ் ரேட்டுன்னு கேட்கலாம் டிபார்ச்சர் ரேட்டுன்னு கேட்கலாம் ரெண்டுமே வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் லா ஓகே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து அப்ஜெக்டிவ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகே இப்போது மீன் அரைவல் ரேட் இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அரைவிங் பர் மினிட் இப்போது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு கஸ்டமர் வராங்க அப்படின்னு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மீன் அரைவல் ரேட்டு இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அரைவிங் பர் மினிட் ஓகே அப்போ ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் அந்த டைம் யூனிட் டைம் மேக்னிடியூட் வந்து கீழே டினாமினேட்டரில் இருக்கணும் ரைட்டாக நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பர் யூனிட் டைம் இது வந்து மீன் அரைவல் ரேட் ஓகே இது லேம்டா ஓகே நெக்ஸ்ட் மீன் சர்வீஸ் ரேட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பீயிங் சர்வ்டு பர் மினிட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை கஸ்டமர் சர்வ் சர்வ் பண்ணி அனுப்பப்படுறாங்க ஓகேவா அதுதான் இதுவும் வந்து ஒன்றை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி இப்போ நார்மலாக ஒரு ஒரு கஸ்டமருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் அப்போது ஒன் பை டூ ரைட்டாக ஸோ ஒன் கஸ்டமர் இஸ் சர்வீஸ்டு இஸ் பீயிங் சர்வீஸ்டு இன் டூ மினிட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன் பை டூ அப்படின்னு போடணும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மீன் சர்வீஸ் ரேட் வந்து மீன் அரைவல் ரேட்டை விட அதிகமாக இருக்கணும் ரைட்டாக ஸோ அதிகமாக இருந்தால் தான் அந்த கியூ வந்து ஃபுல்லாக வந்து அவங்க சர்வீஸ் பண்ணி அனுப்ப முடியும் ரைட்டாக ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த கான்செப்ட்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கஸ்டமர்ஸ் அரைவல் ரேட் வந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒருத்தர் வராருன்னு வைங்களேன் இதே பத்து ஒரு ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு பத்து நிமிஷம் ஆகுது இந்த கவுண்டரில் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கியூவோட லென்த் குறையவே குறையாது ஓகேவா அப்போது அந்த பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒருத்தர் வரும்போது இவங்க அஞ்சு நிமிஷத்துல ஒரு கஸ்டமரை வந்து சர்வீஸ் பண்ணி முடித்து அனுப்புனா தான் அந்த கியூ வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் சர்வீஸ் பண்ணி முடிக்க முடியும் ரைட்டாக இந்த கான்செப்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட்டிங் டைம் அதாவது வெயிட்டிங் டைம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சி ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் ஆஃப் த கியூ கியூவில் வந்து எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறது ரைட்டாக ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் ஆஃப் த சிஸ்டம் டோட்டலாக சிஸ்டமில் அதாவது கியூவில் வெயிட் பண்ணுறது ப்ளஸ் அந்த சர்வீஸ் கவுண்டரில் வெயிட் பண்ணுறது ரைட்டாக ரெண்டுமே சேர்த்து இந்த சிஸ்டம் வெயிட்டிங் டைம் வரும் டபிள்யூஎஸ்ங்கிறது சிஸ்டம் வெயிட்டிங் டைம் டபிள்யூ கியூங்கிறது கியூவில் எவ
அதாவது ஆவரேஜ் சர்வீஸ் டைம் எவ்வளோங்கிறது அது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதாவது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு கஸ்டமர் வந்து அவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு நிமிஷம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆவரேஜ் சர்வீஸ் டைம் ஒரு கஸ்டமருக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகுது ஓகேவா ஸோ டைம் ரிக்கொயர்டு ஃபார் சர்வீஸிங் ஒன் கஸ்டமர் ஓகே அது ஒன் பை மீ வரும் அந்த மீன் அரைவ சாரி மீன் சர்வீஸ் ரேட் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த மீன் சர்வீஸ் ரேட்டோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் இது ஓகே நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பர் மினிட்டுங்கிறது மீன் சர்வீஸ் ரேட்டு டைம் பர் கஸ்டமருங்கிறது ஆவரேஜ் சர்வீஸ் டைம் அது ஒன் பை மீ ரைட்டா இப்போது க்யூவில் நிற்கிற வெயிட்டிங் டைம் இதுவா சிஸ்டமில் நிற்கிற வெயிட்டிங் டைம் இது இது ஒரு ஒரு நபருக்கு சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய டைம் இதில் இருந்து இதை வந்து ப்ளஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது டோட்டல் சிஸ்டம் வெயிட்டிங் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ வெயிட்டிங் டைம் ப்ளஸ் சர்வீஸ் டைம் ஓகே இந்த ரிலேஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் ஆஃப் த சிஸ்டம் க்யூ வெயிட்டிங் டைம் ப்ளஸ் சர்வீஸ் டைம் அதாவது கவுண்டரில் க்யூவில் வெயிட் பண்ணுற டைம் ப்ளஸ் கவுண்டரில் வெயிட் பண்ணுற டைமு அதுதான் டோட்டல் வெயிட்டிங் டைம் ஆஃப் த சிஸ்டம் இதில் சிஸ்டம்ங்கிறது க்யூ ப்ளஸ் அந்த கவுண்டர் சர்வீஸ் கவுண்டர் அந்த டோட்டலாக அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு கவுண்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அந்த க்யூவில் க்யூ ப்ளஸ் இந்த கவுண்டர் சேர்த்தா தான் ஒரு சிஸ்டம் ஓகேவா அந்த சிஸ்டமில் டோட்டல் வெயிட்டிங் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூவில் இருக்க வெயிட்டிங் டைம் ப்ளஸ் சர்வீஸ் டைம் ஃபார் ஒன் கஸ்டமர் ஓகே இதுதான் வந்து ரிலேஷன் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளமில் கேட்கக்கூடிய குவான்டிட்டி இது தான் ரைட்டாக ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வெயிட்டிங் டைம் நீங்கள் வந்து மீன் அரைவல் ரேட்டு மீன் சர்வீஸ் ரேட்டு ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அதாவது எத்தனை கஸ்டமர் அதாவது எத்தனை நிமிஷத்துக்கு ஒரு கஸ்டமர் வராங்க அப்படிங்கிறத வச்சு லேம்டா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க மீன் அரைவல் ரேட்டு எத்தனை நிமிஷத்துக்கு ஒரு கஸ்டமரை சர்வீஸ் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க அதை வச்சு மீவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டாக இப்போ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ மீன் அரைவல் ரேட் டிவைடட் பை மீன் சர்வீஸ் ரேட்டு இது தான் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வெயிட்டிங் ரைட்டாக வெயிட்டிங் டைம் அதாவது ஒரு நபர் வந்து எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு உரிய ப்ராபபிலிட்டி ரைட்டாக ஒரு நபர் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு உரிய ப்ராபபிலிட்டி வந்து லேம்டா பை மியூ அதை வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வெயிட்டிங் டைம்னு சொல்லுவாங்க ஆர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பிஸி பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டாக அந்த கவுண்டர் வந்து பிஸியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கு அந்த கவுண்டர் பிஸியாக இருக்கும்போது தான் இங்கே வெயிட்டிங் டைம் அதிகமாகும் ரைட்டாக ஸோ கவுண்டர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பிஸியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வெயிட்டிங் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட்டாக ஸோ அதுதான் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பிஸி பீரியடுன்னு சொல்லலாம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வெயிட்டிங் டைம்னு சொல்லலாம் இல்லை சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் இந்த மூணு டேர்மில் எது வேணாலும் கொடுப்பாங்க ரைட்டாக மூணுமே இதான் ஃபார்மில் தான் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வெயிட்டிங் டைமுக்கு இதெல்லாம் வேறு வேறு நேம் ரைட்டாக சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் எவ் எவ்வளோ இதுவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த சிஸ்டமை அப்படிங்கிறது ரைட்டாக ஸோ லேம்டா பை மீ ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த மீன் சர்வீஸ் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் மீன் அரைவல் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த சிஸ்டம் அப்போ தான் வந்து அந்த இந்த மீன் அரைவல் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கணும் மீன் சர்வீஸ் ரேட்டு அதிகமாக இருக்கணும் ரைட்டாக அப்போ தான் அந்த க்யூவை வந்து ஃபினிஷ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் வெயிட்டிங் டைம் ஜீரோ விட கம்மியாக வருமா ஓகே ஸோ இது சிஸ்டம் யூட்டிலைசேஷன் பிஸி பீரியட் சரி இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஐடில் டைம் ஓகே ஐடில் டைம் அப்படின்னு சொன்னால் பிஸியாக இல்லாமல் பிஸிக்கு ஆப்போசிட் ஐடில் டைம் அது வந்து என்னென்னா ஒன் மைனஸ் திஸ் ப்ராபபிலிட்டி ரைட்டாக ஸோ இதுவும் கேட்கலாம் இதுவும் கேட்கலாம் ஜென்ரல் மோஸ்ட்டு ப்ராபப்ளி இந்த பேராமீட்டர் தான் நிறைய கொஷனில் நிறைய ப்ராப்ளமில் கேட்டிருக்காங்க லேம்டா பை மியூ டேரெக்டாக லேம்டா கண்டுபிடிச்சி மியூ கண்டுபிடிச்சி லேம்டா பை மியூ இஸ் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் வெயிட்டிங் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி அதை கண்டுபிடிச்சிடணும் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஐடிங் ட ஐடில் டைமும் வந்து சில இதில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒன் மைனஸ் இந்த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் வெயிட்டிங் ஓகே இந்த பேராமீட்ரு பாருங்கள் லென்த் ஆஃப் த க்யூ எக்ஸ்பெக்டட் லென்த் ஆஃப் த க்யூ லென்த் ஆஃப் த க்யூ இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ஓகே நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அந்த க்யூவில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது க்யூ லென்த் ஓகே சிஸ்டம் லென்த் சிஸ்டமில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அதாவது க்யூவில் இருக்கவங்க ப்ளஸ் கவுண்டரில் இருக்கவங்க சர்வீஸ் பண்ணிவிட்ட
ஸோ எத்தனை நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஆள் வராங்க நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பர் யூனிட் டைம் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பர் மி அரைவிங் பர் மினிட்டு அது தான் ரைட்டா ஸோ இந்த அரைவல் ரேட்டு இன்டு டைம் வில் கிவ் யூ த லென்த் ஆஃப் த கியூ ஸோ இந்த கியூ லென்த்து அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை பேர் வர்றாங்க அரைவல் ரேட்டு இன்டு எத்தனை நிமிஷம் வெயிட்டிங் டைம் ஓகே இந்த கியூ ஸோ அதை போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் லென்த் ஆஃப் த கியூ கிடைச்சிரும் தட் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இந் த கியூ ஓகே சரி இதுக்கு ஃபார்முலா போனேன் டபிள்யூ கியூ வந்து லேம்டா பை மியூ இன்ட்டு மியூ மைனஸ் லேம்டாவா இன்டு லேம்டா போட்டோம் அப்படின்னா லேம்டா ஸ்கொயர் பை மியூ இன்டு மியூ மைனஸ் லேம்டா திஸ் இஸ் த லென்த் ஆஃப் கியூ ரைட்டு இங்கே இருக்கா நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டம் லென்த்து சிஸ்டம் லென்த் என்னென்னா அதே வெயிட்டிங் டைம் ஆஃப் த சிஸ்டம் சிஸ்டமோட டோட்டல் வெயிட்டிங் டைம் இன்டு அரைவல் ரேட் அதே அரைவல் ரேட் தான் ஓகேவா ஏன்னா லென்த் வந்து எதை பொறுத்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும்னா வர்றவங்கள பொறுத்து தான் ஓகே அரைவல் ரேட்டு பொறுத்து தான் அதோட லென்த்து இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கேயும் லேம்டா வரும் இங்கேயும் லேம்டா வரும் ஸோ இங்கே சிஸ்டம் லென்த் ஈக்குவல் டு சிஸ்டம் வெயிட்டிங் டைம் இன்டு லேம்டா ஓகே சிஸ்டம் வெயிட்டிங் டைமுக்கு ஒன் பை மியூ மைனஸ் லேம்டா இன்டு லேம்டா திஸ் இஸ் த சிஸ்டம் லென்த் ஓகே சரி இப்போ ஜென்ரலாக ஜென்ரலாக இந்த ஃபார்முலா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் த கியூ ஓகே லென்த் ஆஃப் த கியூ ஈக்குவல் டு வெயிட்டிங் டைம் இன்டு அரைவல் ரேட்டு இது தான் ஓகே இது கியூ லென்த்தாக இருந்தால் இங்கே கியூ வெயிட்டிங் டைம் வரணும் இது சிஸ்டம் லென்த்தாக இருந்தால் இங்கே சிஸ்டம் வெயிட்டிங் டைம் வரணும் ரைட்டா ஓகே இது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா இது லிட்டில்ஸ் ஃபார்முலா இது லாஸ்ட் டைம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் இந்த லிட்டில்ஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த ரிலேஷன் பிட்வீன் கியூ லென்த் அண்டு த வெயிட்டிங் டைம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ தட் இஸ் லிட்டில்ஸ் ஃபார்முலா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த கியூ சிஸ்டம் கியூவிங் சிஸ்டமை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு நொட்டேஷன் தட் இஸ் கால்டு கெண்டல்ஸ் நொட்டேஷன் இதுவும் வந்து லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் அந்த கொஷினில் கேட்டிருந்தாங்க ஓகே இந்த நொட்டேஷனில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அரைவல் பேட்டர்ன் ஓகே எல்லாருக்குமே தெரியும் டிஃபால்ட்டாக நம்ம அரைவல் பேட்டர்ன் வந்து ரேண்டமாக இருக்கிறதுனால பாய்சன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் எடுக்கிறோம் ஓகேவா அதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க டிபார்ச்சர் பேட்டர்ன் டிபார்ச்சர் பேட்டர்னு அது எக்ஸ்போனன்ஷியல் லா ஓகே அது மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் சர்வர்ஸ் ஜென்ரலாக நம்ம டிஃபால்ட்டாக இப்போ நம்ம பார்க்குற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்பர் ஆஃப் சர்வர்ஸ் ஒன் அதாவது இப்போ ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சொன்னோம் இல்லையா அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒரே ஒரு கவுண்டர் தான் இருக்குது அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் ரைட்டாக நம்பர் ஆஃப் சர்வர்ஸ் வந்து ஒன் அப்போது எம் எம் ஒன் அப்படின்னா அரைவல் பேட்டர்ன் டிபார்ச்சர் பேட்டர்ன் சிங்கிள் சர்வர் பேட்டர்ன் ஓகேவா அடுத்து சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி இன்ஃபினிட்டி அது வெயிட்டிங் டைம் அந்த இதெல்லாம் வரும் ஓகே சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் ப்ரையாரிட்டி ரூல் அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரியான இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது என்ன மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சாரி என்ன மாதிரி சர்வீஸ் டைப்பை யூஸ் பண்ணுறோம் டைப் ஓகே தட் இஸ் எஃப்சிஎஃப்எஸ்னா ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ் முதல்ல வரவங்களுக்கு முதல்ல சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க ரைட்டா இது இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு டைப் இருக்குது லா லாஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் அந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்ம இது தான் பார்க்க போகிறோம் எதுவுமே கொடுக்கலன்னு நம்ம டிஃபால்ட்டாக இது தான் எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ் ஓகே இது தான் வந்து நொட்டேஷன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அ கியூவிங் சிஸ்டம் இப்போ இதை பாருங்கள் ரைட் இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு எம் இந்த ஃபஸ்ட்டு எம்ங்கிறது பாய்சன் செகண்ட் எம் வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஓகே இது அரைவல் ரேட்டு பாய்சன் இது டிபார்ச்சர் ரேட்டு எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஒன்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் சர்வர்ஸு ஓகே இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் எஃப்சிஎஃப்எஸ் வந்து டைப் ஆஃப் கியூவிங் டிசிப்ளின் எஃப்சிஎஃப்எஸ் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வாக இருக்கலாம் லாஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வாக இருக்கலாம் ரைட்டாக டிஃபால்ட்டாக இது தான் வைக்கணும் ஓகே நம்பர் ஆஃப் வெயிட்டிங் போர்ஷன்ஸ் இதுதான் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் தட் இஸ் அஷ்யூம் டு பி இன்ஃபைனைட் ஓகே ரைட்டு இப்போ இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக ஒவ்வொரு சிஸ்டமுக்கும் நொட்டேஷன
and infinite number of waiting positions with first come first serve priority okay sorry next idu vandu or formula la or question la ketirukanga okay probability of q size q size for q size greater than n is lambda by m power n plus 1 Uh, for q size greater than or equal to n lambda by mu uh, power n okay ipo idla vandu greater than n appdin sonna n vida adhigama dhaan irukum appo n plus 1 dhaan adutha integer okay adanal inga n plus 1 varudhu inga equal to n um varudhu appo n varudhu okay idla problems vandu next video la paapom thank you